目标，城墙下的民房。放。嗯？打哪儿了？没带咒。你他娘打哪儿了？不知道啊。再来。进了！你他娘怎么打的？司令，你说我打不中不要紧，打仗时还可以听听想吓唬吓唬敌人。我说过吗？说过。你看，装弹，看见没有？就这么打。孔歌臣的北门怎么还没动起来？司令，我们该不会上当了吧？应该不会。孔歌臣昨天晚上还信誓旦旦的。再说了，这一回是为了救他儿子，他应该不会消极。嗯、司令，孟云霄他们已经打响了，命令部队对空射击，给日本人发信号。是。终于上了，弟兄们，剿灭凤凰山土匪的时机到了！上，上，上！只能自卫的，没用的。给，我不要的，拿去吧，也不想看到你死。去监视北门，是预备队不动。好，厉害，厉害！孟云霄这支部队不可小觑啊！哼，这帮土匪再厉害，不也成了您的瓮中之鳖了吗？不。这不是土匪，土匪没有这样的战斗力。这样强的战斗力，就是正规军，也不过如此啊！太君高明，太君高明。请安，在，告诉弟兄们，火力压制，一定要把敌人给我封锁住。是。
太君，听说孟云霄是德国慕尼黑军校毕业的。嗯，孟云霄是我的朋友，上回我放了他，就是为了和他在战场上较量。能和这样的人在战场上较量，是我的光荣啊！太君，您才是真正的大英雄。哈哈哈哈哈！哟西，公司里，你去告诉孟云霄，说我喜欢他。只要他投降，我不会伤害他的。太君，孟云霄会杀了我呀！嗯，你怕死？懦夫！不，我这就去会他。嗯，很好。嗯、孟云霄不会投降的。太君，你看。杀我们的人冲上去了！啊，我看看。嘿嘿嘿，上去了。嗯孙和尚，撤回来，向我们靠拢。是。司令，我们被包围了，怎么办？你过来。啊这道沟看见没有？看到了。一会儿你的马队冲击的时候，不要从正面冲锋，从那个沟绕到敌人侧后，把他们队形打乱。等打乱他们队形之后，你就来回冲杀，不要再让他们整队。是，去吧。非常不利。这座山看见了没有？一定要冲上去，坚持到天黑，我们就会有办法。人汉，到
，你来当从军，处理突围之后，我们再掩护你们突围。是，和尚，到，你去接应火凤凰还有李叔卫他们。出来以后，我山上冲。是，青安，在，一会儿往外冲的时候，你要尽量打掉敌人的机枪和指挥官。是。人都齐了，啊，走，走，司令，司令，司令，弟兄们，孔恶臣已经叛变，现在我们唯一的出路，就是跟着我杀出去，杀出去。仁汉，在，你的部队留下来，就地阻击，是，杀，杀。我的计了，投降吧，别拼了啊！狗娘养的汉奸！<笑>孔子曰：“识时务者为俊杰。”咱们同是圣人的后代，你应该明白这个道理啊！别拼命了，别让弟兄们再送命了，投降吧！啊！王八蛋，行，在，告诉弟兄们。这是一个机会，跟我杀出去，打乱敌人阵脚，我们才能冲得出去。是，听见了没有？弟兄们，准备好了，一鼓作气，冲出去。是。何晨这个老东西，逃了！<笑>我就知道他会逃的。孟云霄，我太熟悉了。他不像你们，他的字典里没有“投降”两个字。<笑>孟云霄，顽固到底，不识时务。哈哈哈！撤！撤！小顺子，在，得杀回去，杀回去！刚出生来为什么要杀回去？是啊，他娘的，你没看见阵地都丢了吗？这火凤凰和李叔卫还没有出来。必须得杀回去！是，急枪手，走，给我！弟兄们，杀回去！杀呀！呀！呀！苏风，你在哪儿？是啊。活命的跟野走，走。呀！子枫，你没事吧？没事。快点！你走手啊！你干嘛走那么快啊？对呀。正是扯平了。报告司令员，我们的侦查员抓到一个人，说要见你。什么人？他叫金宝山。
，是从凤凰山来的。金宝山，不是那戏班子的班主吗？是，请他进来。同志，这边请。哎，好好。首长好，哎，首长好，快坐。哎，好。怎么，你是从凤凰山来的？哎，对对对，是我们李长官让我来找你的。半路上，我从马上摔下来了，我的马跑了。啊，喝口水。哦，好。有什么事吗？哦，是这样的，我给你带了封信，是我们李长官让我交给你的。你看。好，你先多喝点水。好，好。回去，把政委和参谋长叫过来。是。奶奶的，我们终于冲出来了！什么冲出来？啊？这明明就是一座孤山，要不然鬼子早就把我们围得水泄不通了。也别那么悲观，这座山易守难攻，只要坚持到天黑，我们就会有办法。司令，难道我们就这样被困在山上，出不去了？哼，没那么简单，出水才见两腿泥呢。凤凰山有危险，嗯，怎么了？孔歌臣把我们围在这儿，一定会趁机攻打凤凰山。那怎么办？司令，敌人进攻了！这些个小鬼子，准备战斗！是，小心！缺口了，好，弟兄们，跟上，啊，走。
く敵に攻撃された猛襲だ猛襲だ何者だまだ分からん落ち着けマゾンそれは敵の踊りすぎないよまずここでくれもし必要があれば俺が後で援護するいいかそうしようはいはい絶対に守る激しすぎ。労働じゃない。ライブは終わった。援護頼む。援護。マサオ君、大日本の軍人として。他に合わせないはずだ。敵の利口はまだ不明で。守り続け。哎，你们看，这，还有这。李队长，部队已经全部就位了。行，要严密隐蔽啊。是。王连长，你的炮兵布置的怎么样？能、no.。已经布置好了，怎么鬼子还没来啊？急什么？孙和尚那边还没动静呢。孟司令，敌人出来了吗？还没有。敌人不增援，说明和尚他们的功夫还没到位。还有，李书卫给的群众演员也没到。等他们到，敌人就该紧张了。书卫姐。这打仗又不是演戏，还要演员啊！打仗就是演戏，小子。打仗要死人的，演戏又不会死人。你怎么那么轴啊你？兄弟，把他给我炸掉！好，快去！哎。兄弟，汽车来了，注意隐蔽，准备战斗。兄弟们，准备战斗，准备。
。这到底怎么回事？我们的炮兵怎么打回来了？不知道。马，把炮连马亮长给我叫来。是。师座，看来敌人很顽强。他就是块铁，我也要把他砸碎。马连长，师傅叫你，快走！报告师长，炮兵连连长马家海报道。你们平时怎么练的步炮协同？这步兵好不容易刚刚爬上城头，你的炮就把他们揍下来了。师长，步兵兄弟们跑得太快了。放屁！我告诉你，延伸射击，你的炮要是再把步兵揍下来，我先毙了你。是。命令，上预备队，集中火力，把这个城头给我攻下来。是。弟兄们。公安民干起来了，敌人正在向城南和城西增援。你们几个人出了城向东跑，尽量隐蔽在城门附近，到时候一举攻下城门。是是，其余的人跟我去打指挥部。是是，行动。走，走。走哎呀，李长官！哎，大家等一下，等一下啊！你怎么来了？我来帮你下饵，好钓鱼啊！这里很危险，啊！如果你出了什么差错，我怎么向孟司令交代？哎呀，你只要跟素芳交代就行了。哎呀，报告，队、啊、长，蛤蟆谷已经打起来了啊！乡亲们，赶快找地方隐蔽，快点！隐蔽，快快！这边，来。鱼上钩了，好啊！等了半天，老子早就等不及了。兄弟们，蛤蟆谷的八路兄弟都动手了，咱们也不能对小日本客气。兄弟们，给我杀！哎，等等，大家等等，还等什么？和尚，你这样冲固然可以拔掉敌人的据点，可是伤亡也一定不轻的。哎呀，打仗哪有不死人的？可以减轻一点吧。呃，你会打仗？我没有部署过战役。但是我被部署过，我可以试试的。哎，李长官，可不是开玩笑的。下去。我什么时候开过玩笑？わかりました。Hulk， 援軍はすでに出発しました。爆炸の、カメにしても、今すぐ作るでしょ。そう。日本的士兵们，你们听好了。日本の軍人たちよ。我可以拿塞。你们的援军在蛤蟆谷已经被我军重重包围，现在的炮声就是歼灭你们援军的炮声。すでに包围されましたよ。やはり降伏してください。你们的抵抗是没有用的，你们应该放下你们的武器，在家里面还有你们的妻儿老小等待你们回去照顾。你们应该放下武器，活着回去。抵抗は無駄ですよ。ご家族は家で君たちを待っていますか？启蒙司令，魏军的兄弟们，你们是中国人，你们要放下武器，不要再等汉奸了。小日本注定会失败的，放下武器投降吧。啊这小妮子真有一套，八路军确实厉害。天君啊，もういない。じゃあ俺はどうしたんよ天皇様に命を捧げることは
我々の違いだ下げ胜仗了，走，嗯小鬼子怎么不打了？队长，小鬼子不打，我们打。不，等一等死なくないから。僕は絶対に、絶対に。
向敌人两侧迂回，包围他们，击灭他们。嘿。队要撤回来，张团长，到，派一个突击连掩护失座。是。队长接着打，你再打，我看你有多少炮弹！他娘的，看谁能熬到最后！不知道副司令他们后山的情况怎么样？后山的情况可能会更激烈。那我去看看。不用。我凤凰不是吃素的，鬼子在那儿，讨不着便宜。送回去，这位怎么走？为什么要把我送回去？你是女人，打仗那是要死人的。我我不要回去，我是政委，必须要留在这儿。我又不是泥巴做的。司令，敌人杀上来了！还愣着干什么？拉下去！好，政委，走吧。放开我！政委，走吧！放开我！快！我不走啊！走啊，政委，走！放手！快！好吗？走啊！走啊！政委，再不放手，我就开枪毙了你！政委，这是司令的命令，别犯傻气了。这个时候多一个人就多一份力量啊！我现在以政委的名义命令你，马上回去保护司令。别再犹豫了，司令是部队的主心骨，不能出事的。快点儿！是，放。
有，快，这边快不行了，快点做手术。出去看一下。好的。快快快，快！放下了吧，放下了吧。医生，快不行了，赶紧做手术。手术室没有空位了，我去帮他止血吧。啊，好。他们不会发现兵工厂的山洞吧？八路约一个团，正在向凤凰山增援，和我第三联队接上了火，打得很激烈。给第三联队的联队长发报，绝不能让八路军靠近凤凰山一步，否则军法从事。是。司令官，说吧。国军三十五师以一个团与我牵制部队接战，其他两个团和孔庭弄的民军配合。切断我军交通线，司令。再这样打下去的话，那就……战役到了最关键的时候了，我们必须置一切干扰于不顾，集中精力砸烂凤凰山，否则我们就有可能多面受敌。现在把预备队全部给我调上去，全力攻打凤凰山，一定把它攻下来。是，司令高明，司令高明啊！后山那边怎么样？快上他们正在转移孩子，你现在立即突围，我带着秦汉掩护你。不行，不要再犹豫了，这支部队不是你一个人的，这是我们党的宝贵力量，不能就这样丢了。那不行，你是纵队司令，纵队可以没有我李书卫，但是不能没有你孟云霄。就算是我们所有人都牺牲了，也必须保证你的安全。扯淡，老子保护不了一个女人，还有女人来保护我。告诉你，带着人先撤，我掩护。你。那我们一起走。狗屁的话，快走。
，晴儿，梦一笑，司令，我们的部队攻上去了。孟云霄完了，秦义军啊，哎，现在还不能这么说哦，你亲自带队，过去把孟云霄和火凤凰抓起来。是，来人，在，跟我走。是。是没想到吧？你最后还是落到我宋兴义的手里了。<笑>宋兴义，你这条日本人养的狗！<笑>你骂呀，狠狠的骂，骂完了，老子先尝尝你这个女土匪什么滋味，然后再送你上西天。啊<笑>啊！啊见那个什么特种部队呀、啊？要是你能看见他们，还叫什么特种兵啊？哎呀，看来今天又白忙活了。快，张军快一点！快，快，快！快！走吧，敌人提前开火，请不要动手。
かかえたどうしますあそこに丘があるだろう攻めろしっかりして行くぞ行け行け行け行け行け司令，敌人被包围了。政委这招是险了点，但是效果还不错。小鬼子他娘的做梦都不会想到，在他们的后边还有我们呢。司令，敌人要占领那个小山包，怎么办？哈哈，喜欢就让给他们。看见没有？那是一座石头山，一炮轰过去，乱石横飞。那一炮相当于两炮，嘿嘿，狗娘养的特战队，这回完了吧？高子晴啊，把他的小分队全都撤下来，炮手准备。是。司令员，司令员，嗯，政委，政委怎么了？政委受伤了。我，舒薇姐，你没事吧？你说话呀。哭什么？只是点小伤而已嘛。政委在哪儿呢？啊？你，老子他娘的让你看着，你怎么给我看的人呢？老子一枪崩了你！司令，我错了。滚！舒伟，舒伟，嗨，李舒伟。你你你放心啊，小鬼子让我们给包围了，他狗日的快完蛋！司令，司令，司令政委，敌人投降了，投降了！扶我起来！来，慢，慢点来，慢点！小顺子，狗日的，还五十道精神呢！这不也投降了吗？小顺子，带几个人过去，把狗日的全抢过来。是。该不会有什么问题吧？他敢，他们现在是砧板上的肉，他还能怎么着啊？快去。是。你们几个跟我走。要一起了。停！把枪扔出来，我们得谈一谈条件。没什么可谈的，你们不投降，我们就消灭你们。好，拿给。命令部隊、もっとスピードで前進しろ。は。宋司令。急什么？当军官的要泰山崩于泉而不惊。什么事？说吧。有重要情报，日本天皇宣布无条件投降了。什么？日本人投降了？嗯。你是怎么知道的？收音机正在播呢。传我命令，部队停下。是。
停止チェンジ報告します海軍部隊は止まりましたバカ野郎孫新一失礼だもし彼は先導から聞くと双方位は失敗です隙がありますよ司令いっそ俺の部隊が来るやつを潰す違う孫新一はいつも高校の世話になってばっかりだから彼の実力を増やしてるしこいつは我々教育をするべきだできなちはいかんじゃあどうしましょうわしは自ら会ってみる司令这日本人一投降我们就成没娘的孩子了怎么办啊发报向重庆发报嗯电文如下重庆委员长军舰我部实践区县救国十以八年现有人枪两万余中华民国在委座的领导下取得了抗战的胜利我部即日起通电反正司令您高明啊在第一时间向重庆发电反正反个一击您居功至伟啊这就叫政治头脑老蒋起家靠的就是招降纳叛我敢断定重庆的委任状不日就能到达发报吧是大日本天皇陛下的修就无条件的投稿把个野路我的心机的内容やめろ天の万歳やめろそんな死んだら何も意味がない司令天皇陛下のために命を捧げましょうそうですよ命を捧げたいのですそう起きろ起きろ全部起きろや自殺は我々の保護ではない本人は戦場で死ぬべきだ天皇陛下の投稿書は見せ物だ見せ物だ国内の投稿兵の圧力だろうそうそうこれ嘘だそうですよそれは絶対に天皇様のご真意とは思いませんあこれ情報を封鎖して上武器を後ろに置く我々は軽く進め磯辺を行きつかめ攻めずしろはっはっ大東亜先生が終わりじゃない永遠に負けない司令司令大鱼三郎来了来了多少人只带了几个副官这个小日本是求咱们来了司令我们干嘛不扣押大鱼三郎在这里受降不大鱼三郎手下有一万多人马弄不好会打起来一打起来就会有损失不合算呐我料定大宇三郎这次来对我们大为有利有请是新一军你的部队为什么不走了阁下是来向我兴师问罪的吗不不不宋司令一定知道天皇陛下的诏书向中美英等国无条件的投降战争结束了那么阁下是来向我投降的新一军你要记住了你是黄协军的司令也就是别人说的汉奸阁下错了本部已向重庆国民政府和蒋委员长通电反正我们现在不是同盟关系了而是敌人不对我来说战争没有结束还有最后一战最后一战阁下难道要违抗天皇的命令我要消灭李树威我要为我的儿子报仇这一仗事成之日我会率队向你投降的一言为定一言为定好那我就最后帮你一次忙嗯
背后，那不是郭万明的地盘吗？是啊，郭万明把日本人给放了过来，敌人已经把我们给包围了。日本已经宣布无条件投降了，他竟然在这个时候向咱们进攻，看来他要孤注一掷了。那咱们咋办？发电报给孟司令，请求支援，命令部队立刻向凤凰山方向撤退。可是我们已经被包围了，那就先撤出孔家寨。一定要占领北边的高地才行，我们要固守待援。对，必须首先占领高地，否则我们就完了。同志们，赶快收拾东西，跟我撤！赶快收拾东西，快快快，收拾快撤快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快只要我们坚持守住阵地，就一定会活下来的。小兄弟，来挖掩体吧。呃，同志们，大家不要怕，只要坚守住自己的阵地，最后的胜利一定是我们的。孟司令一定会来支援我们的，知道吗？是。等日本鬼子打上来的时候，大家一定要节约子弹，我们一定要坚守住。好，放心吧，政委。你训练我们这么久了，日本人敢来，老子就狠狠的揍他们。好样的！好，来来来来，干活啊！大家做好战斗准备。是是是死鬼，死鬼，死鬼呢？先说把的，不带你看完。我我连那黑六哥啊，有次你有挂给子墨的吗？哼，我们话你先到黑六哥的，我我来帮你的过工作，通的我来，快点喽！云霄，你要去哪儿啊？政委他们几天都没有消息了，我要去趟机要室。政委长，司令，怎么样？政委联系上没有？没有，他们的电台联系不上。继续联系。是。马上给我联系孙和尚和易连长。是。孙大队兵一连，命你部立即向孔家寨方向靠拢，与新六团会合。如果新六团受到攻击，你部坚守待援。孟云霄。是。再与军分区杨司令和吴政委联系。
这场大战可真是惊心动魄呀！你说李淑卫这个小娘们怎么弄出一个团来，还是个装备精良的团？如果不是亲眼所见，打死我也不信这是一个新组建的团。看来这共产党还是有过人之处啊！这种战斗意志，令人动容啊！你说这日本人太差劲了吧？两万人围着两千人打，十比一，还打成这样！真他娘没用！师座，您的意思是，困兽犹斗，大雨三郎报仇心切，把李叔伟团团围住，上上下下都知道没有活路了，能不平民吗？万明，嗯，宋心怡的黄学军上去了。哎，奇怪啊！你说宋心怡这小子，难道不知道小日本已经投降了？还在给大雨三郎卖命，你说宋心怡的黄协军上去了？嗯，万明，你说我们能不能帮李叔卫一把？毕竟咱们都是中国人啊。不，我们现在已经不是友军了。啊！你要看着那两千人被歼灭吗？我也于心不忍。可是现在不是抗战时期。我这几千人投进去，势必造成重大伤亡。啊，你们永远记住，实力，实力才是最重要的。再等等吧，看看局面再说。那，奇怪啊，日本人垂死挣扎倒是可以理解，你说这个宋兴义，到现在这个时候还那么积极帮着日本人，你说？这是为什么呢？一天多来，我们伤亡五百多人，团级干部牺牲两人，三个营长死了两个，连长、副连长伤亡十一人。同志们打得很辛苦，但这也说明我们新六团还是有战斗力的。只要我们坚持住，最后的胜利一定会属于我们的。政委，咱们是不是考虑分散突围？再这样打下去，我们会全军覆没的。是啊，政委，分散突围的话，也许能保存一些力量。不行的，同志们，越是在危难的时候，我们越要保持旺盛的战斗力，还有清醒的头脑。分散突围是条死路，我们现在是凭借这座山的地形优势，敌人没法消灭我们。可是我们一旦离开这座山，就会失去地形优势，这样的话，敌人很快就会把我们吃掉的。对，我们不能分散，我们是新六团。我们一旦分开，敌人一冲我们就完了。是啊，只要我们坚守住，我们一定会活下来。我能感觉到，孟玉香一定会来救我们的。哎呦！司令，这可不行啊！别说打仗了。这累也把兄弟累垮了。是啊，司令，要让大家休息一会儿才好啊。不行，政委他们人太少，又是新部队，没有打大仗的经验。我们拖得越久，他们越危险。这样太危险了。老子打这一仗，就没想活着回来。部队加速前进，加速前进。要杀上来了，我们要赶紧防守。政委，鬼子上来了，准备战斗。嗯
对不住了，快撤吧，我派一个班保护你。我怎么能撤呢？我就是死也要死在这儿。不，政委，求求你了，再不走就来不及了。政委员，把政委拉走。你，政委走，政委走，放开我，放开我，我是走。告诉你们，都给我接受真谛。如果你们谁敢乱来的话，我就先打死自己。政委。四不放心，就把我们队和一连长调了下来。我们就在孔家寨附近，这样可以随时增援你们。我们接到孟司令的电报，说你们两天没有消息，肯定是出了什么事情。孟司令派我和孙和尚支援你们，坚守待援。坚守待援？啊！孟司令说他自己也要来吗？对啊，孟司令在电报里说，只要我们坚持一天，他就能赶到。任何风吹草动，我就是豁出性命，也会去救你和新六团。和尚，敌人包围重重，你们怎么杀进来的？就这么杀呗，什么都没有多想，其实挺容易的，就杀上来了。挺容易的？是啊。里面有名堂。报告。どうした？司令、敵の援軍は続々と我が三つの防衛線を突破して。すでに外部から打ち込んできちゃう。五百人ぐらいですよ。わかった。はい。司令、敵の援軍はもう我々の防衛線を突破した。防衛圏中の兵力はどんどん増えます。これでどうしましょう？ご指示を。理想は独立集団の成人ですから、門員者は必ず応援する。そんな先に来たのはただの小部隊です。門員者の大部隊はお城ですよ。なら部隊を出す。食い止めましょう。違う。門員者は入ってくることは私の望みです。それは奴らの殲滅するの最後のチャンスなんだ。命令部隊、門員者の応援部隊を段階ずつで殲滅する。たくさん殺した後で一面を白けて奴らを入ってくる。それから。高速前安，咱们从西南方向突围进去，做好准备。政委，你看，孟司令杀过来了。师座，孟云霄的部队杀进去了，厉害！孟云霄果然有八万军中去上将首级的勇气。佩服。昨天也有几百人的部队杀进去了，这一来，大宇三郎想要歼灭他们，牙口就得够硬了。孟云霄这是往火坑里跳，他的万把人投进去，沿途劳累不说，他要杀入三重包围，必然会减员大半。大宇三郎这重重包围圈不是那么容易突进去的。我判断，他是有意放他们进去，好一鼓聚歼。孟云霄勇气可嘉，但这仗打得不理智啊！这一仗就是死磕，是一场死缠烂打的仗
，是拼意志、拼勇气、拼性命的血战。快看呐！司令，司令来了！司令，政委，司令，政委，政委，司令，司令，司令，政委，铁汉，走，上去看看，走，兄弟们。你为什么要来？我说过我会来。你跳得进来，未必打得出去。你这样是飞蛾扑火，太不理智了。你在这儿，我没法理智。是飞蛾扑火，但是飞蛾也会把火扑灭。走吧，去看看阵地。哎，看来你的决定是对的。如果离开这里的话。就会被敌人在运动中吃掉。你先别表扬我了，还是说说这仗怎么打吧。虽然我们杀进了包围圈，但是无论从兵力还是装备上，都处于绝对的劣势。来来来，一个字，少。你来了，我就放心了。快点快点，来帮帮忙，来。哎呀，司令官，蒙云霄部又有几千人冲进了包围圈。这包围圈里的兵力大大的增加，咱们这仗。就不好打了，哼哼，这正是我要的效果。孟云霄在做困兽之斗，但是我又把握歼灭他。困兽绝不仅仅是孟云霄，司令官阁下也是一头困兽。星宇君，此话什么意思？阁下是为了给儿子复仇，孟云霄是为了救李书卫，你们双方都失去了理智。这场大战的结果只能打成焦灼状态，两败俱伤。帝国的命运已经如此，作为军人，宁为玉碎，把师团打光，我要拿下这一仗。我建议阁下还是理智一点。虽然皇军武器精良，战术好，但攻守易势，两败俱伤，未必是上策呀。星翼军有什么好的对策吗？围三却一。为三却一。刚才阁下说了，困兽之斗，我看只有让孟云霄部有逃生的希望，他们顽强抵抗的意志就会受到影响。所以阁下要把山北的部队撤走，让出一条大路。星翼君是不是在想本师团的装备啊？你怎么想都行。我要说的是，在这座山的北面，地势平坦。要让孟云霄部离开那座山，他就失去了地利。你的机械化部队就可以在平坦的地方猎杀他们。好，我就撤走北山的包围部队，东西南三面围攻，把孟云霄逼出去，在平地上打。司令。司令，嗯，司令，贾林、卢大明、龙振江大队都到了。另外，北山的敌人全撤了。撤了？嗯，对，全撤了。哎，这，哎呀，看看这。行。对。哦，司令，司令，政委，政委，政委，司令。嗯，这都干什么的？政委，政委。啊，司令，司令，司令，司令，政委。政委，政总司令。干什么呢？大家都在休息。为什么不交顾攻势？这敌人都已经撤了。你们队长呢？叫他过来。是。报告司令员，我们的人已奉命赶到。别嬉皮笑脸。嗯。为什么不交顾攻势？这边敌人已经撤了，这都解围了，还要加固攻势干什么？他娘的，你这个队长怎么当的？谁说敌人撤了就不交顾攻势啊？谁说的？是。我现在就去安排，来来，兄弟们都起来，起来，起来，来，起来，起来干，起来，起来干，起来，干起来，坐起来，快快快，加固攻势，接着干啊！一二三，走，站，哎，一三，哎，好，哎，好，哎，快点，好，这大雨三郎狡猾的很啊，看出来了，好，你们看看，这个山形很有意思，东南西三面都是山连山。
，只有北山下面是一马平川。大宇三郎这么干的目的，就是想让咱们弃山而逃，在平地上消灭咱。哼，老子还偏偏不上他这个当，我就在山地上和他纠缠。哎，这边，这边。好，对子了。一团长吗？我是阳光，命令一团立刻向孔家寨方向增援。记着，要坚决，要快，而且还要注意光安明目。我已经派三团和二团向孔家寨方向靠拢了。记着，要快。大宇三郎已经在王杰和孔家寨的结合部插了进去。对新六团实行了合围，他们已经很危险了。孟云霄发来电报，他已经率领独立纵队支援孔家寨。他们的人数比日伪军少，而且武器装备也不太对称。我们要立刻出发，争取对大宇三郎部队实行一个反包围，嗯、争取把他们给干掉。好司令官，孟云霄的偷袭导致我军损失六十一人，伤二十五人。厉害，厉害呀、啊！孟云霄果然名不虚传。要是换了别人呢，自顾还来不及呢，他居然反过手来给太君致命一击。这仅仅是一个地方，孟云霄各部都派出小股人马，处处袭扰我军。我军损失惨重我们出去去突围，不，让部队全部下到半山腰，开始放火，然后部队跟着火势往山上走，等我们的火把草木都烧光，敌人的计划自然就落空了。这能行吗？对呀、啊，执行命令。是。好，白眼龙，我去拿水。是的，围山缺点么，陷入空隙点么，全部木头你那担的。孟云霄，确认你木干心里得担的。我哩我哩那开个股，木头你那当三叶股的。哎，九宝一次过了个，阿西他那卡斯基的。哟西，九宝自己得了，小九卡的股的。孟云霄的经济哦，新五百年卡完了的。高一区的赛，今の戦況は我々にとって有利。落ち着きながら攻めると、だんだんその新たを消滅し、それなら必ずやつを消滅できる。私心配なのは、天皇陛下の少女賞、こうだしたら一段も捨てたんだ。我错过那路多，我来我来扶你那路个啦。没嘞，阿西山的约克个啦，就把我追到了。用后面你点开时的，小酒开过来，孟云霄的经济你拖给个西了。好，孟云霄，你所谓，什么是死？
再怎么快也得一个通宵，部队已经很疲劳了。希望他们能够坚持到明天中午。不管怎么疲惫，明天中午之前必须投入战斗。命令部队急行军，是。同志们，再挪一把力，我们早一步到，独立纵队就多一份安全。小同志，来，快起来，来，坚持！同志们，跟上，快呀！狗子，哎，怎么了？我要和他在一起。在这待着，哪里边去？不，也还能打仗。听话。住了，走。你没事吧？没有。这在打仗，你不在山上好好待着，来这干嘛？我来找你啊。找我干嘛？我好好的，这会躲别动，外面会被打死的。我不怕，我就要和你在一起。鬼子上来了！我不就死了？哇！给我打！大家都看到了，我们的处境非常危险。大雨三郎把全部兵力都压在这儿，还有宋新义的伪军，我们现在是弹尽粮绝。大家有什么办法？也有办法。什么办法
因为当时和素芳迎珠过来的路上，发现郭万明也在这儿。郭万明在这儿，爷爷不知道为什么那个怂不参战。我们和大宇三郎交手的话，基本上能打个平手。如果郭万明能帮我们一把，我们就可以消灭大宇三郎。向郭万明求援。老子丢不起这个人。司令。行了，别说了。新たに着きました。我が軍に反抗意をしました。その核は我が軍との協定を下がず、外部から我々を攻撃しました。バカ野郎。ここは我々の攻撃だ。特定を編成して文印書を潰れるな。はい。文印書、リスウェイ、オレッド一緒。魚死んでも網を破れるな。不可能！你看，看的是什么人？郭万明。郭万明来支援我们了。孟司令，你看，八路军也来了。怎么样啊？我死不了。上，好，走。李先生，李先生，我来了。哈哈哈哈万明兄，我没来迟吧？没有，你来的正是时候。孟司令，<笑>杨司令，政委，你受苦了。司令，敌人上来了，把刀给我，看我去杀鬼子。啊，走。郭万明，是条汉子。嗯，报告。什么事？重庆国防部复电，念。你部迅速反正。书甚欣慰，特委任宋新义为中将军长，就地驻防，维护秩序，拨乱反正。好，太好了，老子现在也是国军正统，抗日英雄了。<笑>可惜呀、啊，没有国军将服啊。司令，将军服我已经给您准备好了。哦，快拿来。嗯。哎呀，好，太好了，难得你如此细心呐、啊，将军，您穿上这身将军服，真是威风啊！哈哈哈哈哈！有枪就是王，这话简直说的太好了。老子有上万的人马，谁都得高看我一眼。嗯，日本人在，他们得倚仗我们；日本人败了。国民党也得捧捧咱们的臭脚。嗯，不过将军，嗯，郭万明参战了，这阳光部也参战了。按目前这形势，内外夹击，这日本人是败定了。现在，咱们怎么办？部队后撤两公里观战。咱们现在是国军了，老子等着受降呢。运气
运气真好，一上来就中了头彩。怎么着？我不行了。你，你是我最好的。怎么着？师祖，快带走！这这，快！报告，什么事儿？司令，日本人垮了，大宇三郎正在向咱们这儿逃跑。好，现在轮到我们上了。日本人都顶不住了，咱们还要杀？你怎么还不清楚？我宋某人现在是堂堂国军中将军长，放我命令，拦截日本人的退路，给我狠狠的打！打？命令还不清楚？是。<笑>看谁还敢说老子是汉奸？老子现在就是。抗日英雄了。走过以后，本来恥知らずのものです。もし我々が勝った、彼は我らを助ける。だが今我々は負けた。彼は今日英雄になるつもりだ。宋信義、やつを殺せ。しれ、落ち着きなさい。宋信義はいつも戦線しなかった。このままじゃ攻めるとダメだと思います。わしを蹴って、門印象と決勝するわ。姐、不行、这样很危险的，姐。姐，真的不行！哎呦！啊啊！呀呀呀！呀呀！哎呀！ミオクちゃん、さようなら